പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം സി എം എസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ നിങ്ങളേവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും എല്ലാ ആളുകളും ഒരു വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒന്നിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ കോളേജ് വലിയ ഒരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷമാണ് പിന്നിടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോളേജ് മാത്രമാണ് അത് നിലവിലുള്ളത് അത് കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഹിന്ദു കോളേജാണ് പിന്നീടത് കുറേ കാലം നിന്നുപോയി പിൽക്കാലത്ത് അത് പ്രസിഡൻസി കോളേജ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഈ ഹിന്ദു കോളേജും രണ്ടാമത്തെ കോളേജ് സി എം എസ് കോളേജുമാണ് പക്ഷേ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏക കോളേജ് നമ്മുടെ കോളേജാണ് സി എം എസ് കോളേജാണ് ഈ ഹിന്ദു കോളേജും കുറച്ച് കാലം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഏറെ കാലം പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു എന്നോർക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആധുനിക സർവകലാശാലകളാണ് മദ്രാസ് ബോംബെ കൽക്കട്ട സർവകലാശാലകൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം തുടക്കം കുറിച്ചത് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സി എം എസ് കോളേജിലാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സി എം എസ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഒരു വലിയ നൈതിക ബോധത്തിൽ അതി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈതൃകമാണ് ഈ നൈതിക ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശിലകളിലാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിബർട്ടി സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വാളിറ്റി സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇതിൽ ഈ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പ്രിയാമ്പിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും നമ്മുടെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഇന്നതൊരു തമാശയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാഹോദര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സാഹോദര്യത്തിലാണ് നമ്മളുടെ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വിശ്വഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സർവകലാശാല കൽക്കട്ടയിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എംബ്ലം ഒരു കിളിക്കൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിളിക്കൂടിലൂടെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് കിളിക്കൂടിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കിളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ വാത്സല്യവും കരുതലും സാഹോദര്യമായി വലിയ സാഹോദര്യത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കിളിക്കൂടിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അവർ ഈ ഈ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വിശാലമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകം അതാണ് ഈ സി എം എസ് കോളേജിൽ ഈ സാഹോദര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈ സി എം എസ് കോളേജ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കിളിക്കൂടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പരസ്പരം സാഹോദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങ
ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ തുടക്കമെന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഈ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഹ്രസ്വമാക്കി തന്നെ നിർത്തുകയാണ് ഈ അക്കാദമിക്ക് ഇയർ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് എത്തുന്നില്ല അതിന് പല രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നിൽക്കും നൽകുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ കണ്ടൻറ്റുകൾ എത്താത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും സി എം എസ് കോളേജ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരീക്ഷ അടുത്തു വന്നു എന്നാരും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ പറയുന്ന കരിക്കുലം സിലബസ് എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ പരി പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എം എസ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും മീഡിയകളിലൊക്കെ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് ഇന്ന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ലൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമാണ് ലോകത്തുണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് അപൂർവമാണ് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ് വളരെ ചെറു ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഈ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെയും കൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഓൾറെഡി കയറിയിരുന്നു ഇന്നലെ ഇതുങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതാണ് തിരക്ക് കാരണം സാധിച്ചില്ല എക്കണോമിക്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് ആ ക്ലാസ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു അതിന് ശരി സി എം എസ് കോളേജിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന അപൂർവം ചിലത് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തേതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയമാണ് നമ്മളുടേത് ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എത്തും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ മോട്ടോ ബോർഡിൽ എഴുതി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈ വേഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അപ്പം സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ അവൻ്റെ ശബ്ദം അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഈ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൈതിക ബോധത്തിലാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ആപ്തവാക്യം ഇതാണ് ദൈ വേഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് ഈ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കോളേജിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ചരിത്ര രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ചോൻ ബെയിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന റോയ് സാറിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലാകുന്നു ചരിത്ര രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടാണ് ഞാൻ സി എം എസ് കോളേജിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഈ എനിക്ക് മുൻഗാമികളായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രിൻസിപ